హాయ్ హలో మై డియర్ కాంపిటేటివ్ ఆస్పిరెంట్స్ దిస్ ఇస్ యువర్ ప్రసన్న హరికృష్ణ మరి ఇక్కడ మన టైటిల్ క్వశ్చన్ మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ ఏంటి అంటే గ్రూపల్ నేషన్ SNT సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ స్కోరింగ్ ఎందుకు సో వై ద సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇస్ ఏ స్కోరింగ్ పేపర్ ఆర్ స్కోరింగ్ కాంపోనెంట్ ఇన్ గ్రూపల్ మేట్స్ అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే మరి ఎందుకు ఇది స్కోరింగ్ గతం లోపల మీరు చూసినట్లయితే గతం లోపల జరిగినటువంటి అంటే యునైటెడ్ ఏపీ లోపల జరిగినటువంటి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ ను గమనించినట్లయితే అప్పుడు మనకు డిఐ అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ సో డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఏదైతే ఉందో సో ఇది స్కోరింగ్ పేపర్ గా ఉండే రాయిట్ సో అందు లోపల డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రీజనింగ్ కి సంబంధించినటువంటి కాంపోనెంట్స్ అరిథ్మెటిక్ కి సంబంధించినటువంటి కాంపోనెంట్స్ ప్యాసేజ్ ఆర్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఇవన్నీ ఉండే సో దీనికి వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వేటేజీ ఇవ్వడం జరిగింది గత యునైటెడ్ ఏపీ సిలబస్ కి సంబంధించి మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటైన తర్వాత తెలంగాణ లోపల గ్రూప్ వన్ కి సంబంధించినటువంటి మొట్టమొదటిసారిగా ప్రిలిమ్స్ ఆల్రెడీ జరిగింది సో ఇప్పుడు ఈ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ కి సంబంధించిన వేటేజ్ ని ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కి తగ్గించడం జరిగింది అంటే వన్ ఫిఫ్టీ నుంచి ఫిఫ్టీ కి తగ్గించాలి యాక్చువల్ గా ఇది మ్యాథమెటిక్స్ కి రిలేటెడ్ గా ఉండేటువంటి కాంపోనెంట్ కాబట్టి న్యాచురల్ గానే మ్యాథమెటిక్స్ లోపల పది మార్కుల ప్రశ్నకు మనం ఆన్సర్ ప్రాపర్ గా రాసినట్లయితే పదికి పది వస్తాయి కానీ మిగతా పేపర్స్ లైక్ యూనో ఇండియన్ హిస్టరీ ఇండియన్ పాలిటీ జియోగ్రఫీ కానీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కానీ లేకపోతే ఎకానమీ కానీ ఈ కాంపోనెంట్స్ ను మీరు చూసినట్లయితే మనం ఎంత రాసినా కూడా టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ అనేవి రావు ఇది మ్యాథ్స్ కాబట్టి వస్తా రైట్ మరి ఇప్పుడు ఈ పేపర్ లేదు దీని యొక్క వేటేజ్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కు తగ్గించారు ఇందులోపల ఓన్లీ ట్వంటీ మార్క్స్ మాత్రమే మనకు ప్యూర్ మ్యాథమెటిక్స్ రిలేటెడ్ గా ఉండేటువంటి కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి ఒక థర్టీ మార్క్స్ కంప్లీట్ గా ఏ విధంగా ఉంది అంటే ప్యాసేజ్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనేటువంటి ధోరణి లోపల ఉండడం జరిగింది సిలబస్ లోపల సో కాబట్టి ఈ థర్టీ మార్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ థర్టీ మార్క్స్ అనేవి అందరికీ కామనే సో మనకు స్కోరింగ్ ఏంటి అంటే ఇరవై మార్కులు అంటే రెండు ప్రశ్నలు మాత్రమే స్కోరింగ్ కు అవకాశం ఉన్నాయి ప్రస్తుతం కాబట్టి ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ స్కోరింగ్ కాంపోనెంట్స్ మరి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కంప్లీట్ ఆరు పేపర్ల లోపల సో మనకి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం టీఎస్పిఎస్ మెయిన్స్ లోపల ఆరు పేపర్స్ ఉన్నా సో ఈ ఆరు పేపర్స్ లోపల ఫిఫ్త్ పేపర్ ఏదైతే ఉందో సో ఈ ఫిఫ్త్ పేపర్ లోపల సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఉంది అదే విధంగా యాభై మార్కులకు డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది ఉంది సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ గివెన్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ వేటేజ్ వేర్ ఎస్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఈజ్ గివెన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వేటేజ్ సో హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ గివ్స్ రైస్ టు వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అన్నమాట సో ఏది పేపర్ ఫార్ అదే విధంగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ లోపల గతం లోపల ఉన్నటువంటి వన్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్స్ ఈజ్ ఎన్వైర్మెంట్ సో ఎన్వైర్మెంట్ అనేది ఒక కాంపోనెంట్ గా ఉండేది అంటే పర్యావరణానికి సంబంధించి మరి ఈ ఎన్వైర్మెంట్ కాంపోనెంట్ ని గతంలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ లో పెట్టేది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఎన్వైర్మెంట్ కి సంబంధించిన ఫిఫ్టీ మార్క్స్ సో వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ పేపర్ ఉండేది బట్ ఈ ఈ ఓరియంటేషన్ లోపల ఈ సిలబస్ లోపల టీఎస్పిఎస్సి కి సంబంధించి ఈ ఎన్వైర్మెంట్ ని తీసుకెళ్లి ఎక్కడ పెట్టారు ఎకానమీ లోపల ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది సో ఎకానమీ లోపల ఇంక్లూడ్ చేసి ఎంత సేమ్ దట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వేటేజ్ ఈజ్ గివెన్ యాభై మార్కుల వేటేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా మనకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హండ్రెడ్ మార్క్స్ ప్లస్ ఎన్వైర్మెంట్ కి సంబంధించిన ఫిఫ్టీ మార్క్స్ గా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఈ రెండు సెగ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మనకు ఎట్లాంటి డిస్క్రిప్ట్ ఏ సివిల్ సర్వీసెస్ కావచ్చు ఇక్కడ గ్రూప్ వన్ కి సంబంధించి కావచ్చు సో తప్పనిసరిగా ఇవి స్కోరింగ్ గా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఎందుకు స్కోరింగ్ అంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ లోపల అన్ని కూడా ఏముంటాయి ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ ఉంటాయి ఓకేనా సో ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ ఎక్కువగా మనకు కనబడతా ఉంటాయి ఓకేనా దెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లోపల యాక్యురసీ అనేది ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్ లోపల యాక్యురస్ యాక్యురేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఈ యాక్యురేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక రాయగలిగితే తప్పనిసరిగా టెన్ టెన్ కి నైన్ ఎయిట్ మార్క్స్ అయినా రావడం జరుగుతుంది టెన్ కు టెన్ రాకపోవచ్చు బట్ ఎయిట్ నైన్ వరకు మనకు రావడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది సో
So explain about PSLV C53 and not So C PSLV C53 is someone the launch vehicle is someone the information. Ekanuch launch Yadam Jarindi, E launch Ekadi Vate, Ye orbit local among satellites and deploy Shadam Jarindi, our satellites Rakal NT, Vatik Samman in Chapad uses our benefits Aviranga Manakuna. So Itland information in the Kamanam E. Adigan at twenty Prasna Ganaka Raya Galigite, so Tapan Serge in the marks say the Dinikibadam Jarino, maximum any marks out and Kavakasha Mari Utu. Ade Manako, for example, Indian is tuned. So Indian history local role of women, role of women in freedom struggle and not on court is what and throw them on local Mahila Yoka Patra and check is a person I got a good in the country all I'm on the only one that I'm on the Mahila loose what and throw them on local I'm on the involved garden jet so woke up the Mahila woke up a can the contribute even I'm chairman sorry but he man of in the last not good at the key within the stipulated time that is 12 minutes of time local I'm each in a better space local I'm on a more justice jail him but he had okay miss out to live on to the top and is a good okay information on miss it miss chest up to change on the other main team intentional to change to time sorry for the change to space sorry for the change to anything on a couch come a ticket in the last one would have a good ten key a to order out of custom in seven would have out of custom in but he could go to not lay there on the good on accurate information on the cover team maximum on a go in the output proper it's not like they within the time within the stipulated time that is 12 minutes of time and the space a space loan I think even I'm sorry no a space local on the time local one I'm hundred percent information accurate to the one of you what I guess cool but I think on the science and technology is some of which and environment is also so come at the Atlantic paper no one of the public area scoring paper got rid of them general so number number two render with the angel name you could have the local on that money what the updates you wait a nile he updates and he could have mana kalla mundu manam choose to not but the updated information on any under so come at your updated information on the static information gonna come on add jay gali the top one is a guy you will fetch good marks because top one is a guy one she marks around on cover cost of money the into the so come at the ikada manako e e session local on syllabus no okay sorry man to the get learned the syllabus the group on main slope or even i'm sorry in the energy to them then preparation approach everything on the syllabus no bargain on a chip on then resources it learned the resources by no one of the focus jay ali and it so to the okoka information no so before going to discuss everything related to group on main science and technology just have a look in the already make it into a promotion in chip to road and zero down the so group on mains em and dm english medium value other even in the telling media while a person Sikada SLT science and technology and environment modules. So science and technology me can there get into the paper five logo nothing. So they get hundred marks weightage on any one. Then environment to someone in Chile economy low on the day key 50 marks weightage on any one. Cover the hundred plus 50 150 marks. A day the undo ye components here into components to someone in pretty classes on a way. मारे को 25th अक्टूबर ये 25th अक्टूबर में स्टार्ट करवा रहे हम चलो तो नहीं, सो दिन ड्यूरेशन वो चेंडा पड़े कि 50 डेज़ लो पर कंप्लीट कंपोनेंट्स, कंप्लीट क्वेश्चंस एंड आंसर्स और यू कैन से कॉन्सेप्ट्स, सो नोट आया आप एक कॉन्सेप्ट्स है ना मार्ट, अंडे 100 कॉन्सेप्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के संबंध में ची 50 कॉन्सेप्ट्स हो मारे के एनवायरमेंट के संबंध में ये तो को कॉन्सेप्ट आंटू ना ना अरे दे नीन डिटेल का मैं एक्सप्लेन जिस्ता इन तक हम तो प्राप्त पता तेरे लाओ उन्हें क्वेश्चन एंड आंसर में तो लो उन्हें कहानी ग्रुप ऑन प्रीलिम्स एग्जाम राष्ट्र वाला की ए मर्द holistic approach on the car valley and check listening that I'm not going to put a chip from Jerry the so cover team you got a concept on to not questions on a plane so you got a 150 concepts on day more than 250 questions cover over more than 250 questions marky 150 concepts local cover out on time complete updated information to handouts and they have a unit I will have been done with someone in general day are also not to keep updated information at JC handout so uh even I'm sure down to me so cover ticket on 50 days local on dealing to someone in chipotle 150 concepts no make a detail the video soup on local explain children that are going to so you can be you one year work within validity into the one year local in this all in a mirror you know so in this all in a video switch what somebody you put oh 
ఏంటి అసలు మనకి ఎట్లాంటి అప్రోచ్ అనేది ఉండాలి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి నాట్ ఓన్లీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మీకు గతంలో కూడా చెప్పాను గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ అయిపోయింది కదా సో ఇట్లా గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇలా అని చెప్పేసి ఒక వీడియో మీకు ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ లోపల ఉంటుంది ఒకసారి చూడండి అందులోపల కూడా నేను ఈ కాన్సెప్ట్స్ డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఎందుకంటే దీస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ నాట్ కన్ఫార్మ్ టు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సో దే ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ ద కాంపోనెంట్స్ ఇన్ ద మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ సో కాబట్టి ఒక్కొక్కటి చూద్దాం మనం సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే సిలబస్ సో సిలబస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఎందుకంటే సైనికుడు యుద్ధ రంగం లోపలికి వెళ్ళేటువంటి సైనికుడు తప్పనిసరిగా ఆయుధంతో యుద్ధ రంగంలో అడుగుపెట్ట సో మరి ఇక్కడ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ కు సంబంధించిన ఆయుధం వెపన్ ఆఫ్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ సిలబస్ టు అండర్స్టాండ్ ద సిలబస్ టు నో ది సిలబస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ కాబట్టి సిలబస్ ఏ విధంగా ఉన్నది అనేది మనం చూద్దాము దెన్ కాన్సెప్ట్స్ నేను చెప్పాను ఇంత ముందు క్వశ్చన్స్ వైజ్ గా ఎట్టి పరిస్థితి లోపల మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ అనేది ఉండొద్దు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ప్రి మెథడ్ అనేది పక్కన పెట్టండి ఇక ఎందుకంటే ప్రిలిమ్స్ అనేది మనకు ఒక బేస్ ప్రిలిమ్స్ అనేది ఎగ్జామ్ మనకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో మెయిన్స్ ఇంకా కఠినంగా ఉంటుంది ఇంకా డిఫరెంట్ డైమెన్షన్ లో ఉంటుంది అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ మెథడ్ ను ఎట్టి పరిస్థితి లోపల దాని కొంత అవాయిడ్ చేసి ప్రయత్నం చేయండి సో కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిపైన ఫోకస్ చేయండి ఏ ఏ విధంగా ఫోకస్ చేయాలనేది ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దెన్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఏ విధంగా ఉండాలి రిసోర్సెస్ ఎట్లాంటి రిసోర్సెస్ మనం ఫాలో కావాలి దెన్ మాక్ టెస్ట్ ఇవన్నీ కూడా మీకు లాస్ట్ వీడియో లోపల గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇలా అనేటువంటి ఒక వీడియో ఉంటుంది యూట్యూబ్ లోపల సో దాని లోపల ఇవన్నింటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఇచ్చాను ఒకసారి జస్ట్ హ్యావ్ ఎలు మరి ఈ రోజు మనకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి ఒక్కొక్క కాంపోనెంట్ ను మనం చూద్దాం సో దీని లోపల ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే సిలబస్ సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద సిలబస్ ఇది మనకు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన సిలబస్ ఓకేనా మీకు టిఎస్పిఎస్సి వెబ్సైట్ లోపల అఫీషియల్ గా మెన్షన్ చేసినటువంటి సిలబస్ ఇది సో దీని లోపల మేజర్ గా మనకు రెండు కాంపోనెంట్స్ ఆర్ రెండు సెక్షన్స్ గా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు రెండు సెక్షన్స్ ఉన్నాం సో ఇది ఫస్ట్ సెక్షన్ అని చెప్పేసి ఫైవ్ యూనిట్స్ ఇక్కడి నుండి మనకు ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వెయిటేజ్ అంటే ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అడగడం జరుగుతుంది ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ నథింగ్ బట్ టెన్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మనం ఆన్సర్ రాయాలి ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ టెన్ మార్క్స్ కాబట్టి ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ దెన్ దిస్ ఈజ్ సెకండ్ సెక్షన్ ఇక్కడ కూడా ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క యూనిట్ నుంచి రెండు ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటారు కాబట్టి మొత్తం మనము రెండు ప్రశ్నలు అడిగితే ఏ ఆర్ బి ఆప్షన్ ఉంటుంది ఒక క్వశ్చన్ కి మనం ఆన్సర్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఓవరాల్ గా మనకు వెయిటేజ్ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వెయిటేజ్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఓవరాల్ గా ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ మనకి ఇక్కడ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి ఉంటుంది సో దీన్ని మనం ఒకసారి చూద్దాం సో ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ ఏంటి ద రోల్ అండ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనేది రోల్ అండ్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈస్ అ హెడింగ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సెక్షన్ సెక్షన్ వన్ కి సంబంధించిన హెడింగ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి ప్రభావము దాని యొక్క పాత్ర అనేది ఆ ఫస్ట్ సెక్షన్ కి సంబంధించిన హెడింగ్ సో దీని లోపల మనకు ఫైవ్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉన్నా మరి ఈ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఏమున్నాయి అంటే బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ లో చూసినట్లయితే ఒకటి క్లాసికల్ అండ్ ఎమర్జింగ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనేది ఉన్నది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ నేషనల్ పాలసీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనేది రెండవ సెగ్మెంట్ గా ఉన్నది మూడవది స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో అంతరిక్ష విజ్ఞానానికి సంబంధించి దెన్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ స్పేస్ టెక్నాలజీ అంటే భారతదేశంలో అంతరిక్ష సాంకేతిక సాంకేతికతకు సంబంధించినటువంటి అనువర్తనాలు అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి దెన్ నెంబర్ ఫైవ్ ఈస్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ శక్తి వనరులు అనే దానికి సంబంధించిన పడి కాంపోనెంట్ సో ఈ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ ఇవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి డీటెయిల్ గా చూద్దాం ఇప్పుడు ఓవరాల్ గా ఈ ఫైవ్ యూనిట్స్ మనకు సెక్షన్ వన్ లో ఉన్నాయి దెన్ కమ్ టు ద సెక్షన్ టూ మోడర్న్ ట్రెండ్స్ ఇన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సైన్స్ అనేది రెండవ సెక్షన్ కి
సో ఆహార జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం అనేది మూడో సూత్రం అయితే మైక్రోబియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ సూక్ష్మ జీవుల సంక్రమణలు ఇన్ఫెక్షన్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి దెన్ వ్యాక్సిన్స్ టీకాలకు సంబంధించినటువంటి కాంపోనెంట్స్ సో ఈ ఐదు కాంపోనెంట్స్ మనకు సెక్షన్ టూ లోపల ఇవ్వడం జరిగింది రైట్ సో ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క సెగ్మెంట్ను డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం సో ప్రతి సెగ్మెంట్ను మనము డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం సో చేసే ముందు ఇక్కడ మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి మీరు ఎట్లాంటి అప్రోచ్ ఉండాలి అంటే నంబర్ వన్ సో అటెంప్ టు ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ సో అన్ని క్వశ్చన్స్ ను తప్పనిసరిగా మనం అటెంప్ట్ చేయాలి ఏంటి అన్ని క్వశ్చన్స్ అంటే మనకు పేపర్ లోపల ఇది పేపర్ ఫైవ్ లో ఉంది ఇక్కడ రెండు సెక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇంకొకటి ఉంటుంది డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అది ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అండ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది అంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి వంద మార్కులు ఉన్నాయి వంద మార్కులకు ఎన్ని ప్రశ్నలు వస్తాయి పది ప్రశ్నలు కాబట్టి టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ టెన్ క్వశ్చన్స్ కి తప్పనిసరిగా మనం ఆన్సర్స్ రాయాలి ఇది నంబర్ వన్ నంబర్ టూ రెండవది ఏంటి అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి డెఫినేషన్స్ ఒకవేళ ఒక క్వశ్చన్ లోపల డెఫినేషన్ అడిగారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫైన్ యునో ఏదైనా డిఫైన్ అర్బనైజేషన్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒకటి తీసుకోండి అర్బనైజేషన్ ఉంది సో డిఫైన్ అర్బనైజేషన్ లేదా ఇక్కడికి వచ్చినట్లయితే డిఫైన్ బయోటెక్నాలజీ ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫైన్ బయోటెక్నాలజీ సో డిఫైన్ స్పేస్ ఇట్లా ఉన్నాయి అనుకోండి కొన్ని పదాలు సో ఏదైనా ఒక ప్రశ్న లోపల డెఫినేషన్ ఇచ్చి దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ అడిగాడు అనుకోండి లేదా అది ఇండియా లోపల ఏ విధంగా ఉన్నది అని చెప్పేసి అడిగాడు అనుకోండి సో అట్లాంటి కాంటెక్స్ లోపల తప్పనిసరిగా డెఫినేషన్ ఏ విధంగా ఇవ్వాలి అంటే సో డెఫినేషన్ షుడ్ బి గివెన్ బాయ్ గివెన్ బాయ్ సో వన్ ఆఫ్ ద ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీ ఎవరైతే ఒక ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీ లేదా సైంటిస్ట్ ఆర్ ఎనీ ఆఫ్ ద రెప్యూటెడ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ యూ కెన్ సో ఇన్స్టిట్యూట్ ఏదైనా ఒక సంస్థ లేదా ఇన్స్టిట్యూట్ ఇచ్చినటువంటి డెఫినేషన్ లేదా ఒక ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీ లేదా సైంటిస్ట్ ఇచ్చినటువంటి డెఫినేషన్ ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని గనక మీరు పేపర్ పైన రాయగలిగితే పెట్టగలిగితే సో తప్పనిసరిగా మీకు మంచి వెయిట్ అనేది వెయిటేజ్ అనేది ఉంటుంది గుర్తు పెట్టుకోండి సో డెఫినేషన్ షుడ్ నాట్ బి ఇన్ వేగ్ కండిషన్ సో వేగ్ గా రాయకండి యూ షుడ్ నాట్ రైట్ వేగ్ డెఫినేషన్స్ వేగ్ డెఫినేషన్స్ ను ఎట్టి పరిస్థితి లోపల రాయకండి రైట్ సో డెఫినేషన్ గనక అడిగితే మాక్సిమం మాక్సిమం ఎవరైనా ఇచ్చినటువంటి ఒక సంస్థ కానీ ఒక పర్సన్ ఇచ్చినటువంటి డెఫినేషన్ మీరు పేపర్ పైన పెట్టండి నంబర్ వన్ నంబర్ టూ ఇక్కడ డెఫినేషన్ రెండవది ఏంటి అంటే మాక్సిమం పాయింటర్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి మనకు పెద్దగా అనలైటికల్ వ్యూ లోపల క్వశ్చనింగ్ ఉండదు కాబట్టి గుర్తు పెట్టుకోండి అనలైటికల్ వ్యూ లోపల క్వశ్చనింగ్ ఉండదు కాబట్టి మాక్సిమం మీ యొక్క ఆన్సర్ అనేది ఏ విధంగా రాయాలి అంటే పాయింట్స్ యూ కెన్ రైట్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఇన్ ద వే యునో పాయింట్స్ వే లోపల మీరు ఆన్సర్ ప్రెజెంట్ చేయండి రైట్ సో పాయింట్స్ అంటే అర్థం ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ లో గతం లోపల అడిగినటువంటి ఒక ప్రశ్న చెప్తున్నాను పిఎస్ఎల్వి సో పిఎస్ఎల్వి ఈజ్ ఏ విన్నింగ్ హార్స్ ఆఫ్ ఇస్రో ఈజ్ ఏ విన్నింగ్ హార్స్ ఆఫ్ ఇస్రో అన్నారు సో పిఎస్ఎల్వి అనేది ఇస్రో యొక్క గెలుపు గుర్రం అనేది ప్రశ్న మరి ఎందుకు పిఎస్ఎల్విని ఇస్రో యొక్క గెలుపు గుర్రంగా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే సో పిఎస్ఎల్వి లోపల దాన్ని ఫస్ట్ లాంచ్ చేసినప్పటి నుంచి మొన్న ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లాంచ్ పిఎస్ఎల్వి సి ఫిఫ్టీ త్రీ వరకు మాక్సిమం నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ దీనికి సక్సెస్ రేటు అనేది ఉన్నది అదే జిఎస్ఎల్వి లాంచ్ వెహికల్ లేదా రాకెట్ ఏదైతే ఉందో మాక్సిమం ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పిఎస్ఎల్వి రాకెట్ అనేది సక్సెస్ రేటు ఎక్కువగా ఉన్నది కాబట్టి దీనిపైన గతం లోపల ఏపీపీఎస్సి లోపల అదేవిధంగా చాలా ఎగ్జామ్స్ లోపల క్వశ్చనింగ్ అనేది రావడం జరిగింది కాబట్టి దీన్ని మీరు దీనికి ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు పాయింట్స్ రూపం లోపల కనుక ఆన్సర్ చేస్తాను అంటే పిఎస్ఎల్వి ఎందుకు ఒక్కొక్క పాయింట్ ఉన్న డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ పోతే సో ఈ ఈ ఈ లక్షణం ఉంది కాబట్టి ఇది చాలా పవర్ఫుల్ ఈ లక్షణం ఉంది కాబట్టి సక్సెస్ రేట్ ఇట్లా మనం పాయింటర్స్ గా రాసుకుంటూ వెళ్ళినట్లయితే 
సో ఎవరైతే పేపర్ ను ఇవాల్యుయేట్ చేయడం జరుగుతుందో వాళ్ళకు ఒక మంచి ఇంప్రెషన్ మంచి డైరెక్ట్ గా పాయింట్స్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మీ యొక్క ఆన్సర్ ని ఈజీగా ఇవాల్యుయేట్ చేయగలుగుతారు రైట్ సో ఇది మరి మూడవ అంశం సో నాలుగవ అంశం ఏంటి సో దీనికి సంబంధించి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ లోపల మనకు ఎక్కువ మొత్తం లోపల స్కోర్ కావడానికి నాలుగవ అంశం ఏంటి అంటే మనకు టైం అనేది ట్వెల్వ్ మినిట్స్ ఆఫ్ టైం ప్రతి ప్రశ్నకు సగట్టున యావరేజ్ గా మనకు పది పన్నెండు నిమిషాలు ఉంటుంది కాబట్టి సో అప్పుడప్పుడు క్వశ్చనింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే క్వశ్చన్స్ అనేవి స్ప్లిట్ కావడం జరుగుతుంది క్వశ్చన్స్ స్ప్లిట్ అవుతాయి అంటే పది మార్కులకు ఒకే ప్రశ్న ఇవ్వచ్చు లేదా పది మార్కులను రెండు ప్ర రెండు కాంపోనెంట్స్ గా లేదా మూడు కాంపోనెంట్స్ గా లేదా నాలుగు కాంపోనెంట్స్ గా స్ప్లిట్ చేయొచ్చు ఓకేనా సో ఈ విధంగా స్ప్లిట్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెన్ మార్కర్ క్వశ్చన్ ని ఓకే మూడు రకాలుగా స్ప్లిట్ చేశాడు అనుకోండి సో టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ సిక్స్ ఓకే అంటే ఒకే ప్రశ్న లోపల మూడు భాగాలు ఇచ్చాడు ఒక భాగానికి రెండు మార్కులు ఇంకొక భాగానికి రెండు మార్కులు ఇంకొక భాగానికి ఆరు మార్కులు ఇచ్చాడు అనుకోండి ఇప్పుడు మూడు భాగాలను మీరు సాటిస్ఫై చేయాలి అంటే జనరల్ గా మనం ఎక్కువగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది ఒకే ప్రశ్న పది మార్కులకు అడిగినట్లయితే మనకు ఫ్లో ఉంటుంది ఫ్లో ఆఫ్ మ్యాటర్ ఫ్లో ఆఫ్ రైటింగ్ అనేది ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఒకే ప్రశ్న లోపల మూడు డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్ లో కాంపోనెంట్స్ కనుక ఉంటే మనం జస్టిస్ చేయలేం మరి జస్టిస్ చేయాలి అంటే ఈ ఇచ్చినటువంటి పన్నెండు నిమిషాల టైం లోపల సో తప్పనిసరిగా మీరు ఇక్కడ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇదని కాదు టెన్ మార్కర్ అడిగినా కూడా ఈ పద్ధతి ఫాలో కావచ్చు సో డైరెక్ట్ టెన్ మార్కర్ క్వశ్చన్ అయినా లేదా క్వశ్చన్ స్ప్లిట్ అయినా ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ లోపల మనము జనరల్ గా ఫ్లో చార్ట్స్ ఓకేనా సో ఫ్లో చార్ట్స్ కానీ లేకపోతే మైండ్ మ్యాప్స్ రైట్ సో ఈ ఫ్లో చార్ట్స్ కానీ మైండ్ మ్యాప్స్ రూపం లోపల కనుక మనం ఆన్సర్ ను రిప్రజెంట్ చేయగలిగితే సో తప్పనిసరిగా మనకు టైం సేవ్ అవుతుంది మనం ఏం చెప్పదలుచుకున్నామో ఆ చెప్పేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ సమర్థవంతంగా మనం ఇవాల్యుయేటర్ కు చెప్పొచ్చు సో కాబట్టి తప్పనిసరిగా ఇట్లాంటి ఏ పేపర్ లోపల అయితే ఇట్లాంటి ఫ్లో చార్ట్స్ కానీ మైండ్ మ్యాప్స్ కానీ ట్రీ డయాగ్రామ్స్ కానీ లేకపోతే ట్యాబ్యులేషన్ కానీ పై డయాగ్రామ్స్ కానీ ఇట్లాంటి రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుందో సో వాళ్ళకి టెన్ కి నైన్ మార్క్స్ కూడా ఫెచ్ కావడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఇది చాలా చాలా పవర్ఫుల్ సో మనకు టైం సేవ్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఏంటి అంటే అటెంప్ట్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ అన్నాడు కదా అన్నాను కదా సో చాలా మంది పది ప్రశ్నలకు ఎనిమిది ప్రశ్నలు మాత్రమే రాసి వస్తుంటారు ఎందుకు ఎనిమిది ప్రశ్నలు మాత్రమే రాసి రాసి వస్తారు అంటే టైం సరిపోక మరి ఇట్లాంటి పద్ధతి లోపల ఇట్లాంటి పరిస్థితి లోపల మనం టెన్ కి టెన్ రాయాలి అంటే తప్పనిసరిగా కొంచెం డిఫరెంట్ అప్రోచ్ తో మనము ప్రిపేర్ కావాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది రైట్ సో ఇట్లా ఫ్లో చార్ట్స్ ఆర్ మైండ్ మ్యాప్స్ అనేవి చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అనమాట క్లియర్ మరి ఇది జనరల్ గా కొన్ని రకాల ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ఇవన్నీ కూడా సో ఈ ఈ ఈ అన్ని అంశాలను తప్పనిసరిగా కోఆర్డినేట్ కనుక చేయగలిగితే సో మనం తప్పనిసరిగా విల్ ఫ్లై ద కలర్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ రైట్ సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క సెగ్మెంట్ ను మనం డీటెయిల్ గా చూద్దాము సో ఇందులో ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ ఏంటి అంటే classical and emerging areas of science and technology this is you know unit 1 in section 1 section 1 lopala unnatpudi unit 1 idi so dee lopala anni components ni divide chesi pettali ikkada classical and emerging areas of science and technology value addition by science and technology current science and technology developments in india importance of science and technology as an engine for national development industrial development then urbanization okay సో ఈ కాంపోనెంట్స్ మనకు బ్రాడ్ గా ఈ యూనిట్ వన్ లోపల కనబడతాం మరి ఈ రెండు లాస్ట్ రెండు కాంపోనెంట్స్ కాకుండా అర్బనైజేషన్ అంటే పట్టణీకరణ లేదా నగరీకరణ దెన్ పారిశ్రామిక అభివృద్ధి ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ సో ఈ రెండు కాంపోనెంట్స్ కాకుండా ఈ నాలుగు కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వీటిని మీరు ఫస్ట్ ఎట్టి పరిస్థితి లోపల స్టార్ట్ చేయకండి ఎందుకు స్టార్ట్ చేయొద్దు అంటే ఇవన్నీ కూడా రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ తో కూడుకున్నటువంటి ఏరియాస్ అనమాట రైట్ సో రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు మిగతా రాబోయేటువంటి స్పేస్ కానీ ఓకే ఐసిటి దట్ ఈస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ కానీ డిఆర్డిఓ కు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ లేకపోతే ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ కు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ 
then robotics ke sambandhi chapati information kaani leka pote nano technology ke sambandhi chapati information kaani biotechnology ke sambandhi chapati information kaani then vaccines ke sambandhi chapati information ka ee one inti paina manaku next units anni kuda veedi tho unnai kabatti వీట అన్నింటి పైన పట్టు ఉన్నది అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఈ నాలుగు సెగ్మెంట్స్ కు మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం ఓకేనా సో ఇది పెద్దగా సెపరేట్ సెగ్మెంట్ గా మీరు చూడొద్దు సెపరేట్ సెగ్మెంట్ గా అనుకోవద్దు ఈ నాలుగు సెగ్మెంట్స్ ఈ నాలుగు కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి మనం ఈజీగా ఆన్సర్ రాయాలి అంటే ఈ ఈ మిగతా సెగ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి లోపల వచ్చినటువంటి డెవలప్మెంట్స్ ని ఇక్కడ మనం రిఫ్లెక్ట్ రిఫ్లెక్ట్ చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ విధంగా అంటే ఇక్కడ మనము ఐసీడీ అనుకుందాం సో ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ఉంది అనుకో సో దీని లోపల న్యూ ట్రెండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ ఎమర్జింగ్ ఏరియాస్ లేదా న్యూ ట్రెండ్ ఉన్నాయో లైక్ ఏమున్నాయి న్యూ ట్రెండ్స్ మీకు కొన్ని ఐ టెల్ యూ సమ్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద ఎమర్జింగ్ ఏరియాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ సో ఏమున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూస్తుంటా ఏ ఆర్ అండ్ వి ఆర్ AR and VR. So, Augmented Reality versus Virtual Reality and Chepesan. Chala chala important area. Dini pahinna 10 marker question na dhekada nika vakasha mutta. So, Dini, Miru ICT lo bhaaganga e unit lo chadu kochu. Dini, Emerging Areas and Science and Technology Developments lo bhaaganga chadu kochu. Then, Inka, IOT undi. So, Information, Internet of Things and Chepes. IOT ane di pudu prasutam chala develop outu na pahinna area. IOT and Chepes. then metaverse undi for example metaverse okay na so metaverse kuda chaala chaala important segment ga manam treat cheyadam jarugutundi adhe vidhanga cloud computing undi okay na so cloud computing adhe vidhanga cyber security right so cyber challenges cryptocurrency so it goes on చాలా రకాల సెగ్మెంట్స్ మనకు నావెల్ సెగ్మెంట్స్ లేకపోతే ఎమర్జింగ్ ఏరియాస్ అనేవి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ లోపల కనబడతా ఉంటాయి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ చదువుకుంటాం ఇవన్నీ మనకు ఈ నాలుగు సెగ్మెంట్స్ లోపల క్వశ్చన్స్ రూపం లోపల రిఫ్లెక్ట్ కావడం జరుగుతా ఉంటుంది సో కాబట్టి ఈ మిగతా ఏరియాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మిగతా ఏరియాస్ కనుక మనం పర్ఫెక్ట్ గా చదవగలిగితే ఈ యూనిట్ వన్ లోపల మనం ఇచ్చినటువంటి ప్రతి క్వశ్చన్ కు మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం okay except these two components industrial development and urbanization so patani karana adhe vidhanga paristamika abhiruddhi ee rendu different components and different segments malli manam class lopala detail ga chuda right idi unit 1 ku sambandhinchi section 1 lopala then come to section 2 national policy of science and technology సో ఇది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ యొక్క జాతీయ విధానానికి సంబంధించినటువంటి ఒక యూనిట్ సో దీని లోపల ఎట్లాంటి కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయో చూడండి సో చేంజెస్ ఇన్ పాలసీ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ అని చెప్పేసి అన్నారు అంటే కాలానుగుణంగా విధానం లోపల అంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విధానం లోపల వస్తున్నటువంటి మార్పులు అని చెప్పేసి ఎందుకంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ లోపల మొదటి పాలసీ వచ్చింది దట్ ఈస్ ఎస్పి ఆర్ సైన్స్ పాలసీ రెజల్యూషన్ అని చెప్పేసి అంటారు సో ఇప్ ఇప్పటి నుంచి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ తర్వాత నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీలో పాలసీ వచ్చింది టూ థౌజండ్ త్రీలో పాలసీ వచ్చింది ట్వంటీ థర్టీన్లో వచ్చింది దెన్ వీ హ్యావ్ రీసెంట్ డ్రాఫ్ట్ ముసాయిదా విధానం ఒకటి ఉంది ట్వంటీ ట్వంటీకి సంబంధించి ఓకే అంటే ఇప్పటి వరకు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఐదు పాలసీలు ఇప్పటి వరకు రావడం జరిగింది మరి ఈ ఐదు పాలసీస్ లోపల ఇప్పుడు డ్రాఫ్ట్ పాలసీ అనేది ఉన్నది సో దీనిపైన ఈ డ్రాఫ్ట్ పాలసీకి సంబంధించి మనకు క్వశ్చన్ రావడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ట్వంటీ థర్టీ పాలసీ ఇంకా ఇది ఫైనలైజ్ కాలేదు అప్రూవ్ కాలేదు కాబట్టి ఫైనల్ గా పబ్లిక్ డొమైన్ లోపల ఉన్నది కాబట్టి సో అది దానిపైన క్వశ్చన్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది రెండవది ఈ పాలసీ ఇప్పుడు ఉన్నది ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉన్నది కాబట్టి దీని యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ and outcomes falitaal so deeni paina manaku question raavadaniki avakasham anedi untadu so ivanni kuda me ishtam chaduvite chadavandi lekapothe ledhu right so ee rendu policies nu ekkuva mottham lopala concentrate cheyandi right so mari idi okati rent of the technology missions 
मन को राजीव गांधी प्रधानमंत्री का उन्ना पुरे शाम पी ट्रोड़ा आधारियम लोपला वो का बृहत्तर अमेरिकन टेंटे सामाजिक आर्थिक अभिरुद्धि की मार पुलतीस करावड़म जरिएगिंदे सो इतना एंटी मैसिव चेंजेस इन सोश यू नो सोसाइटल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नोन एस मिशन ये मिशन ये दे दे उन दो टेक्नोलॉजी मिशन ये दे दे उन दो चाला रखा ला मिशंस मन को प्रस्तुतम एक्जिस्टेंस लो उन्नाई कोनी गातम लो पर इंप्लीमेंट चेडम जरिएगिंदे चाला मिशंस होना कारण ही मन को इपुड प्रस्तुतम एक्कुवा JNNSM गुरुची मेरे विरुद्धा जयोहल्लाल ने गुरु नेशनल सोलर मिशन अंचे पे रेंट वादे NHM डेट इस नेशनल हेल्थ मिशन अंचे पे से मूड वादे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन अंचे पे से नाल वादे नैनो टेक्नोलॉजी मिशन अंचे पे से सो इतना इन नाल को मिशंस ये वही थे उन्नायो इपुड कुछ एम पॉपुलर गा इंप्लीमेंट इनके चारा मिशन सुनना है नौ नगीन जला उत्पादन का मिशन पहाड़ी परिस्थितों के संबंध में इस पर मिशन सु बंजर बोमल टेक्नोलॉजी मिशन सु राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन सु पाल उत्पादन का टेक्नोलॉजी मिशन चारा उन्नाय था राइट कानी मार्क एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ यूलोपलान इवी चारा 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 � कभी कंप्यूटर्स के संबंध में चिपटे बेसिस कंप्यूटर्स को रकाल एंटी कंप्यूटर्स को स्ट्रक्चर एंटी कंप्यूटर्स वाला बेनिफिट्स एंटी सुपर कंप्यूटर्स और एंटी सुपर कंप्यूटर्स संबंध में चिपटे एडवांटेजेस और एप्लीकेशंस एंटी इतना कंप्यूटर लोग पार्ट्स एंटी इतना मारे को बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स अने� ICT लो बागंगा कोनी new developments new developments इन तक हम तो छेपे आंचलों डे augmented reality, virtual reality, internet of things और जेपे सी metaverse और जेपे सी cloud computing, cyber security, तो इतना डी अम्शाल ये वही थे उन्नायो और बन्नी कोड़ा मानम तापन इस अरे का ये segment के इंदर नेच कॉन्सेंट पड़ा हुआ समझे थे उन्नत इनका वो कस्टेप मुंडू के ऐसे Indian context लो पलाम digital India उन्नत so, digital India is the only pillars, the only components that we have to do with the perfect Avagahana. Right. So, that is robotics. So, robotics and AI, artificial intelligence, robotics and artificial intelligence. So, this is also an important concept to develop the concept. So, what is the robotics? You have to do 360 degree angle. So, 360 degree angle लो पला तप्पन सरिगा मने योका preparation अने इदी उन्डारी अन चेक्केस येंटी 360 degree angle अने इदी मीकि चेप्ता So, robotics लेद nano technology उन्दी अनकोंडे nano technology लेद robotics ए उन्टे दानिक सम्मन्दी इंच पड़ी अन्नि angles लो पला मनको concepts एवेते उन्नाई वाट अन्निन्तिनी cover चेया So, अ for example, इपुर मानेको mobile communication अनेदि उन्नत। So mobile communication स्लो पलाम। इपुर generations, fifth generation अनेदि recent के launch का वर्डम जर। Fourth generation के fifth generation को नट पर difference same थी। Wi-Fi अंतेंटी, Li-Fi अंतेंटी वाटी के differences ये भी दंगा उन्नत। So इतना communication technology स्लो पलाम। भारत नेट के संबंध इंचर पर रोल एंटी। अनेदि ये दिलीक समझ अन्य dimensions मानो तापन जर के cover जेस तेने मानम answers perfect का राय कर द Right, this is section 2, uh, unit 2. Then come to unit 3. It is space technology ki sambandhi chan but unit. Unit 4 goda, uh, unit 4 lo half of the syllabus is related to space technology. Come to kada, space program in India and its applications with special references to industrial, agricultural and other rural development activities and chapters. The Bharat Desham lo pala space technology ki sambandhi chan but applications no. पारिस्तामिक रंगम लोपला, व्यवसाय रंगम लोपला, ग्रामीण आबुर्दु लोपला, इतना इतना अंटी एप्लिकेशन सुनाई स्पेस टेक्नोलॉजी वाला अनेक दे मारे किचन अट पड़ी फर्स्ट कंपोनेंट इकरा बड़ी स्पेस टेक्नोलॉजी इधर अंता चूसे बुंदो असलो ये स्पेस टेक्नोलॉजी के संबंध में इच पड़ी बेसिक इनफॉरमेशन � बेसिक्स ले कूटना ये वन इंटर वेलेडा ये वन इंटी के वेलेडा माने तो नॉनसेंस का बेसिक्स लोपल मेरे एम क्या आता है जैसा एम कलेक्ट जैसा इनफॉरमेशन हो उन्हें सो बेसिक्स लोपल हाँ नंबर वन टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू स्पेस 
So terminology. Enti terminology? Asal space ante enti. Rocket le the launch vehicle ante enti. Orbit ante enti. Space module ante enti. Space capsule ante enti. So it can basic terms ane bi untai what in children di. Then types of orbits. Types of orbits. So kakshali yoke rakal. Miru vi nuntar chala different different ever. Leo, Mio. Kio and Chepes, low earth orbit, medium earth orbit, high earth orbit. Malida local variations on time mark. Anti variations SSPO and Chepes, GEO and Chepes, GSO and Chepes, GTO and Chepes. It will type Sunda. Kabati, Yamunai and Edichuda. Then types of launch vehicles. So Indian context of launch vehicles. Miko, General SLV, satellite launch vehicle, ASLV, augmented satellite launch vehicle, GSLV. PSLV, itla, ipur prasutam SSL. So small ante variyo ka size and taginchi, manam prayog inche per launch vehicles gorada prasutam ando baat logo chai. Mano ka de launch gorada cheeda mazhe ajarige de, but unfortunately it got failed. Okay? So anyhow, so itla ante launch vehicles sammandhi che per information gorada manam chhoda. Then satellites, satellite ka sammandhi che per parts. Types of satellite yoke types a vidanga unai anedi manam discuss chia. Right? Ade vidanga satellite lo pala vade twenty sensors a vide unai. So sensors. So satellites yoke parts and a parts satellite local ganapatunda types and a marako etlani communication satellites unaya like with the remote sensing satellites on navigational satellites on yetland satellites marak Indian context local and the bot local unai and chippies. Then sensors and the satellite local complete a boom by the under 20 are away the resources to someone the chip information no receive chase connect for the only parts to me devices one of the satellite local and time so he devices to one of everything that reaches some of the sensor and chip is about but sensors local a child are a color sensor so not but it learned the sensors by the cooler that I'm local mains point of view local question are going to jury in the APPC local right in the kind of DSPC perfect to keep our exam kind of jail but 2016 local re-exam kind of jail jury in the Supreme Court in the nation where why so it la basic information to choose in Taravata a pudu mere space program your applications known for Islamic Arangam lo chudandi agriculture sector lo chudandi and rural development lo chudandi then insert and the Indian national satellite and amount so in sat we was the in the echo of a communication technology to someone to the communication applications no each a pretty satellite we was the on the matter but it done you kapoor this a match are any one of this question here at luck are going to IRS systems on my under Indian remote systems on another inside system is meant for communication developments whereas IRS system is David is related to earth and natural resources development so, Bhoomi ki sambandhi nchi sahaja vannu lo yokka Gurtim ku lopala sahaja vannu lo yokka Anveshan lopala Upayoga pa net pedi satellite wave as the area ande Indian remote satellite Indian Indian remote sensing satellite system anna maa Then, EduSat Ande educational satellite anna maa So, educational satellite anna edhi Idhi complete ka India lopala Education system no strengthen chedam kosa Manam launch chesan pedi satellite so, this is the detailed information that we need to know about this. Then, Chandrayaan 1 is the syllabus. Chandrayaan 1 is the 2 of the 2. Bhavishatthalo, Samipa Bhavishatthalo, we need to launch the 3 of the 3. So, this is the future. And, in case of the future programs, this is one of the lines, but powerful lines. Future programs are not. Future programs are not. This is the future. Chandrayaan 1 is the program. दीन की दिक्कत है। कब इस सिलेबस लो इक्कड़ वाले के चादवा करने ये दिखाला पावरफुल फ्यूचर प्रोग्राम अन्य प्रोग्राम्स अंडे भविष्य तो लो पल चंद्रयान टू अंडे वन तरवाता टू नो लांच जेस ना फ्यूचर लो थ्री ने कोटा लांच चेंब होता ना कब इस थ्री का वटू गगनियां इन्दु कंडे पुरो एक को मतलब � if future programs are available, we will discuss the information that we have to do with the future programs. We will gather the information that we have to do with the future programs. Then, 
application of space technology in India. Mali exclusive applications with reference to education. Actually, ga mere inta kamon the segment chodandi. Inta kamon the segment lo palle mara kani cover hota. Industrial cover hi thandi. Agriculture cover hota thandi. Rural development cover hota thandi. Communication cover hota thandi. Natural resources cover hota hai. Education cover hota thandi. Mali will syllabus ko aim naar ante. Reference to education and education you can details say in the mood is said the satellite you can details it can be a piece for agriculture and not only industry and not poverty so in the double the ante will function why that the echo of the local the name information gather is for the window segments to panic person then climate change she does the city mark who are the she does the city mark who in the overall ago and then I am under a global warming climate change going on look up on the hump स्पेस टेक्नोलॉजी की क्लाइमेट चेंज की एंटी लिंक इटे क्लाइमेट चेंज के संबंध में चले द ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में ची स्पेस टेक्नोलॉजी को रोल इतना उन्होंने अंचित किया है कौन दिन आकाल सैटेलाइट सुनता कौन दिन सैटेलाइट्स एक्सक्लूसिव ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज को समान हम लॉन्च चेयरम आ आ सैटेलाइट सेंटी अभी एटलांट इनफॉरमेशन इस तुना आ इनफॉरमेशन वाला मनम एटलांट स्ट्रेटजी स्टेप्स उन तीस कुंटो नाम होने वाइट सो देन इधे मल्ले माने को डिजास्टर मैनेजमेंट के संबंधी चल पड़े सेगमेंट इच्छा नहीं करना ओके ना विपत्तु ना डिरोवाहने के संबंधी ची नालू कॉम्पोनेंट्स मान के करकना � अन्य डायमेंशन्स लो पला प्रतिदानिक संबंधित चीज़ पर इनफॉरमेशन ज्यादा जेंडी सो क्वेश्चन डिफरेंट का इतना ही ना आ रहे होते जनरल फ्लड्स अंते ने मर को आ ए एवंट आरु लॉस उन जू पिस्ता उन्टा तब नस्टा ने सूचिस्ता उन्टा काने एग्जाम लो पला गतम लो यूपीएस सिविल सर्विसेस लो पला को क्वेश्चन � और बेनिफिट्स और लॉसेस अन्ना सो फ्लड्स की हैव बोथ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बेनिफिट्स और लॉसेस ओके ना सो इतना बड़े अड़िगा के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स अन्ना सो फ्लड रेंडु को ना लो पल मनम राया जनरल का फ्लड अंटे ने माइंड लो पल प्रतिवक्कर के 99 परसेंट केसेस लो पल फ्लड वाला एक वगा नस्तम चरू तुंडी अंचे पैसे ओका व्यू अनेडी उन्टर कान यूपीएस सिविल सर्विसेज लो पल ए बड़ी आरु अंटे फ्लड्स हैव बोथ द एस्पेक्ट दैट इस नेगेटिव एंड पॉजिटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बेनिफिट्स एंड लॉसेस अंचे पैसे अड़िगा कबड़ी इकड़ बेनिफिट्स रायली अधे so, that is the natural and man-made disaster management. So, natural disasters are related to disaster management. So, man-made disasters are related to disaster management. So, that is how we can do it. Then, come to the next concept. Number 5, energy resources. So, there are many different components in the world. Conventional and non-conventional. Sampradaya, Sampradaya. आ इंदर वानर लेदर शक्ति वानर लो अनेवी उन्टाय सो इकड़ ये भी चार्ट अंडे एनर्जी डिमांड्स अनेवी इधर कटे प्रपंच व्याप्त तंगा इंक्लूडिंग इंडिया भारत देशों में लोगों का पापुलेशन ग्रोथ अनेवी एक वाला कारण बढ़ता है पर ये पापुलेशन ग्रो ऐंडी अंटे वाले का आवश्यकता पेरी होता है आवश्यकता पेरी का बट एनर्जी डिमांड सिनारियो ये भी दंगा उन्नदी इधे चाला चाला डायनामिक यूपीएससी नुनचे मरक स्टेट लेवल एग्जाम्स वर्क सो चाला इम्पोर्टेंट कंपोनेंट आने मारता देन इंडियन एनर्जी सिनारियो इतना होंगे एंडी इंडियन एनर्जी सिनारियो अंडे जनरल का निंदा मुझे पहले का कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस पर एक साधारण नंगा वो का 60 परसेंट इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग जेनरेटेड फ्रॉम द कोल अट प्रेजेंट सो कोल नुनची एक को मतलब लोपल हमारे को इंडिया लोपल इलेक्ट्रिसिटी जेनरेशन जरूरत हो सो मिगता परसेंटेज मिगता एनर्जी रिसोर्सेस के संबंधित चुन्ना 
సో ఇట్లాంటి అంటే ఎట్లా మా ఎట్లా మారుతుంది గతంలో ఎంత పర్సంటేజ్ కోల్ ఉంటే ఇప్పుడు ఎంత పర్సంటేజ్ వచ్చింది గతంలో హైడల్ పవర్ ఎంత ఉంటే ఇప్పుడు ఎంత అంటే ఎనర్జీ సినారియో ఒక చిత్ర ముఖ చిత్రం అనేది మనకి ఇక్కడ దీనికి సంబంధించి ఉంటుంది దెన్ ఇందు లోపల మళ్ళీ హైడల్ థర్మల్ న్యూక్లియర్ సో హైడల్ థర్మల్ అంటే జల విద్యుత్ శక్తికి సంబంధించి థర్మల్ విద్యుత్ శక్తి అండ్ కేంద్రక శక్తికి సంబంధించి అటామిక్ ఎనర్జీకి సంబంధించి దెన్ వాళ్ళు ఇక్కడ సోలార్ విండ్ స్మాల్ మినీ మైక్రో హైడల్ బయోమాస్ వేస్ట్ బేస్డ్ జియో థర్మల్ టైడల్ ఫ్యూయల్ సెల్స్ సో ఇవన్నీ కూడా అన్ని ఒకే డైమెన్షన్స్ లోపల మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయాలి అసలు ఎనర్జీకి సంబంధించి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక ఎనర్జీ సోలార్ అనుకుందాం సోలార్ లేకపోతే హైడ్రో థర్మల్ అనుకుందాం దీని యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి సో ఇండియా లోపల దీనికి సంబంధించిన పరిస్థితి ఏంటి దీని యొక్క ప్రొడక్షన్ అంటే ఉత్పత్తి ఏ విధంగా జరుగుతుంది సో దీనికి సంబంధించిన అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి సో దీని యొక్క ఉత్పత్తి లోపల ఉన్నటువంటి ఛాలెంజెస్ ఏంటి మరి గవర్నమెంట్ ఎట్లాంటి ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటుంది సో దీనికి సంబంధించిన పాలసీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా దీనికి సంబంధించిన యాక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా రైట్ సో ఒక్క దానికి సంబంధించి ఒక కాన్సెప్ట్ కి సంబంధించి అన్ని డైమెన్షన్స్ లో కరెంట్ అండ్ అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక మీరు గ్యాదర్ చేయగలిగితే సో తప్పనిసరిగా రేపు ఎగ్జామ్ లోపల క్వశ్చన్ ఏ విధంగా ఉన్నా కూడా యు కెన్ ఈజీలీ ఆన్సర్ ఫర్ దట్ క్వశ్చన్ ఓకే సో కాబట్టి ఇది చూడండి మరి ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ అన్నింటికి అప్లై చేయండి ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అప్లై చేయండి సో చేసి ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఇక్కడ కొన్ని వాళ్ళు పెట్టండి చూడండి ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ ఇది కూడా ఎనర్జీ డిమాండ్ కు ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దెన్ బయోఫ్యూల్స్ కల్టివేషన్ అండ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఈ బయోఫ్యూల్స్ మనకు నెక్స్ట్ యూనిట్ లోపల నెక్స్ట్ సెక్షన్ లోపల కూడా కనబడుతుంది బయోఫ్యూల్స్ జీవ ఇంధనాలకు సంబంధించి నెక్స్ట్ సెక్షన్ లో కూడా ఈ కాంపోనెంట్ ఉంది ఫిఫ్త్ యూనిట్ లోపల కూడా ఈ కాంపోనెంట్ ఉంది కాబట్టి మనకు దీనిపైన అంటే బయోఫ్యూయల్ పైన క్వశ్చన్ రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే రెండు వేరు వేరు సెక్షన్స్ లోపల వేరు వేరు యూనిట్స్ లోపల ఒకే కాంపోనెంట్ ఉన్నది అంటే అర్థం ఏంటి దీనిపైన అక్కడైనా రావచ్చు ఇక్కడైనా రావచ్చు అంటే పక్క రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పేసి మనం ఈ బయోఫ్యూయల్ కి సంబంధించి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు క్వశ్చన్ రైట్ జాగ్రత్తగా గమనించండి ఓకే సో ఇక్కడ మీరు ఇవన్నీ చదివేటప్పుడు అంటే నేను ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా ఏం చెప్పాను ఇంతకు ముందు అంటే ఒకసారి గో బ్యాక్ రైట్ ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా సో ఇంతకు ముందు చెప్తున్నప్పుడు అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి డెఫినేషన్ రాయాలి ఎవరైనా ఇచ్చినటువంటి డెఫినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వైజ్ గా రాస్తే మంచి ఫెచ్ ఉంటుంది సో స్ప్లిట్ అయినటువంటి క్వశ్చన్ కి ఎట్లా రాయాలి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కి ఎట్లా రాయాలి అందు లోపల ఫ్లో చార్ట్స్ మైండ్ మ్యాప్స్ గురించి చెప్పాను అండ్ మ్యాక్సిమం మీ క్వశ్చన్ మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో దానికి జనరల్ గా గవర్నమెంట్ యొక్క ఇనిషియేటివ్స్ ఓకేనా ప్రతి క్వశ్చన్ కి సంబంధించి గవర్నమెంట్ యొక్క ఇనిషియేటివ్స్ ను కంక్లూషన్ లోపల మీరు మెన్షన్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి సో ప్రభుత్వం ఎట్లాంటి చర్యలు తీసుకున్నది అనేది కంక్లూషన్ లోపల అంటే సందర్భాన్ని బట్టి క్వశ్చన్ యొక్క డిమాండ్ ను బట్టి గవర్నమెంట్ యొక్క ఇనిషియేటివ్స్ పైన ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి గవర్నమెంట్ యొక్క ఇనిషియేటివ్స్ ను ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ప్రతి కాన్సెప్ట్ లోపల వాటిని వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కొంత పెంచండి రైట్ ఇది సెక్షన్ టూ సెక్షన్ టూ కు సంబంధించి మోడర్న్ ప్రిన్స్ ఇన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సైన్స్ అని చెప్పేసి సో దీని లోపల ఏమిచ్చారు ఒకటి క్రాప్ సైన్స్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పేసి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ క్రాప్ ప్లాంట్స్ ఫారెస్ట్ స్పీషీస్ మెడిసినల్ స్పీషీస్ అరోమాటిక్ ప్లాంట్స్ యూస్ఫుల్ అండ్ హార్మ్ఫుల్ ఆఫ్ హార్మ్ఫుల్ ప్లాంట్స్ అండ్ యూటిలిటీ ఫర్ మ్యాన్ కైండ్ అని చెప్పేసి కాబట్టి ఇది ఓవరాల్ గా మనకు ఏం కనబడుతుంది ఇది అంటే ప్లాంట్స్ కి రిలేటెడ్ గా ఉండేటువంటి ఏరియాగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఇది కన్వెన్షనల్ అన్నమాట అంటే సాంప్రదాయ బద్ధమైనటువంటి ఒక ఏరియా ఒక యూనిటీ సాంప్రదాయ బద్ధమైనటువంటి ఏరియా అన్నప్పుడు దీని లోపల ఎక్కువగా మీరు అప్డేషన్స్ కోసం అప్డేట్స్ కోసం టైం వేస్ట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం అనేది లేదు కాబట్టి ఇందు లోపల మొక్కలకు సంబంధించిన లక్షణాల గురించి ఉన్నటువంటి సమాచారం అంటే మీరు ఏ పుస్తకంలో చూసినా దొరుకుతుంట సో క్రాప్ ప్లాంట్స్ పంట మొక్కలకు సంబంధించిన లక్షణాలు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అటవీ మొక్కలు అటవీ జాతులకు సంబంధించిన లక్షణాలు వాటికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ మందు మొక్కలు ఔషధ మొక్కలు వాటికి సంబంధించిన ఎగ్
ఆరోమాటిక్ సువాసన భరితమైనటువంటి మొక్కలు వాటికి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మరి మొక్కల యొక్క లాభాలు మొక్కలకు సంబంధించినటువంటి హానికర ప్రభావాలు సో ఇది మరి జనరల్ గా ఇక్కడ ఉన్నది దెన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఇది కొంచెం డిఫికల్టీ ఏరియాగా అందరు కూడా ఫీల్ అవుతా ఉంటారు సో డిఫికల్టీ ఏరియాగా ఫీల్ అవు ఫీల్ అవుతా ఉంటారు ఎందుకంటే ఇది కొంచెము క్రిటికల్ గా కొంచెము ఎక్కువగా డెప్త్ నాలెడ్జ్ ను టెస్ట్ చేసేటువంటి ఒకనొక సెగ్మెంట్ ఇది సో కాబట్టి ఈ బయోటెక్నాలజీ జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం అని చెప్పేసి అంట సో దీని లోపల ఏమిచ్చారు అంటే కాన్సెప్ట్ అన్నాడు అంటే జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం యొక్క భావన జనరల్ గా మనకు రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి ఏన్షియంట్ బయోటెక్నాలజీ ఆర్ కన్వెన్షనల్ బయోటెక్నాలజీ అని చెప్పేసి అంట మోడర్న్ బయోటెక్నాలజీ ఆధునిక జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం అని చెప్పేసి అంట సో ఆ రెండింటికి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి ఆ రెండు ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి అదేవిధంగా బయోటెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి ప్రాసెస్ సో అసలు బయోటెక్నాలజీ లేదా జెనటిక్ ఇంజనీరింగ్ యొక్క ప్రాసెస్ ఏంటి దాని లోపల ఎన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి దెన్ ఇప్పుడు అప్లికేషన్ ఆఫ్ జెనటిక్ ఇంజనీరింగ్ అంటే జెనటిక్ ఇంజనీరింగ్ వల్ల ఎట్లాంటి అనువర్తనాలు ఉన్నాయి మనం చూస్తుంటాం కదా బీటీ కాటన్ కి సంబంధించి బీటీ బ్రింజాల్ కి సంబంధించి బీటీ బస్టర్డ్ కి సంబంధించి మనం నిజ జీవితం లోపల చూస్తుంటాం ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చేస్తుంటాం సో ఇవన్నీ కూడా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా సో ఇందులోపల మేజర్ గా రెండు కాంపోనెంట్స్ ఒకటి జిఎం ప్లాంట్స్ అంటే జెనటికల్లీ మోడిఫైడ్ ప్లాంట్స్ అదే విధంగా జిఎం అనిమల్స్ సో జెనటికల్లీ మోడిఫైడ్ అనిమల్స్ అని చెప్పేసి సో ప్లాంట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనిమల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనే దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ దెన్ స్టెమ్ సెల్ రీసెర్చ్ మూల కణాలకు సంబంధించినటువంటి పరిశోధన ఇది చాలా ఎక్కువగా జరుగుతుంది ప్రస్తుతం సో కొన్ని వండర్స్ ను క్రియేట్ చేసేటువంటి ఒకనొక సైంటిఫిక్ బ్రాంచ్ ఏంటి అంటే స్టెమ్ సెల్ రీసెర్చ్ చూద్దాం సో బయోటెక్నాలజీ ఇన్ అగ్రికల్చర్ సో అగ్రికల్చర్ లోపల బయోటెక్నాలజీ యొక్క పాత్ర ఏ రూపంలో అంటే ఒకటి బయో ఫర్టిలైజర్స్ జీవ ఎరువులకు సంబంధించినటువంటి ఇది దీనిపైన గతంలో మెయిన్స్ లోపల ప్రశ్న రావడం జరిగింది దెన్ బయో పెస్టిసైడ్స్ జీవ క్రిమి సంహారకాలు దెన్ బయో ఫ్యూల్స్ ఇంతకు ముందు చెప్పాను చూడండి ఇది మనకు సెక్షన్ వన్ లోపల వచ్చింది సెక్షన్ టూ లోపల కూడా రిఫ్లెక్ట్ కావడం జరిగింది అని చెప్పేసి దెన్ టిష్యూ కల్చర్ కణజాల వర్ధనం అండ్ క్లోనింగ్ అని చెప్పేసి సో క్లోనింగ్ కాబట్టి క్లోనింగ్ టిష్యూ కల్చర్ బయోఫ్యూల్స్ బయో పెస్టిసైడ్స్ అండ్ బయో ఫర్టిలైజర్స్ ఈ ఐటీ సెగ్మెంట్స్ పైన చాలా వెరీ ఫ్రీక్వెంట్ గా మనకు క్వశ్చనింగ్ అనేది ఉంటుంది గతం లోపల మనకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నది కాబట్టి రైట్ అండ్ బయోటెక్నాలజీ ఇన్ ఎన్వైరన్మెంటల్ క్లీనప్ అంటే ప్రప పర్యావరణం లోపల కాలుష్యము ఘన వ్యక్తి పదార్థాలు పేరుకుపోతున్నాయి కాబట్టి ఆ పేరుకుపోతున్నటువంటి కాలుష్యం ఏదైతే ఉందో ఘన వ్యక్తి పదార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వివిధ రకాల ఘన ఘన రూప రేణువులు ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటన్నింటినీ ఆ వ్యక్తి పదార్థాలను హానికర కలుషితాలను క్లీన్ చేయడం లోపల ఈ బయోటెక్నాలజీ అనేది ఎట్లాంటి రోల్ కలిగి ఉంటుంది అనేది మనకు ఈ కాన్సెప్ట్ అన్నమాట ఓకేనా సో ఇది మరి రెండో దెన్ కమ్ టు థర్డ్ వన్ ఫుడ్ బయోటెక్నాలజీ ఇది ఆహార జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం ఇది కొత్తగా ఇంక్లూడ్ చేసినటువంటి సిలబస్ గతంలో ఏపీపీఎస్సీ లోపల ఇది లేదు గత ఏపీపీఎస్సీ లోపల ఫర్మెంటేషన్ ఉండేది నిర్మాణ ప్రక్రియ అనేది ఉండేది సో ఇది కొత్తగా ఇంక్లూడ్ చేశారు సో ఇందులో ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆహార భద్రత ఫుడ్ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ ఆహార నాణ్యత ప్రమాణాలు అనేది ఎందుకంటే ఫుడ్ అడల్ అడల్టరేషన్ జరుగుతుంది ఆహార కల్తీ జరుగుతుంది మీరు ఏ హోటల్కి వెళ్ళినా ఏ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఫుడ్ అడల్టరేషన్ అనేది చాలా కామన్ గా కనబడేటువంటి ప్రాసెస్ కాబట్టి ఇది భారతదేశం లోపలే చర్చనీయాంశమైనటువంటి ఏరియా కాబట్టి సో దాన్ని మనకి ఇక్కడ సిలబస్ లోపల ఇంక్లూడ్ చేశారు మరి దానికి సంబంధించినటువంటి ఫుడ్ లాస్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మనకు నై ఆ టూ థౌజండ్ సిక్స్ లోపల యాక్ట్ వచ్చింది సో దానికన్నా ముందు ఎఫ్ఎస్ఎస్ ఏఐ నేను ఇది చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా వింటా సో ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పేసి టూ థౌజండ్ సిక్స్ లోపల దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అది ఒక చట్టం చట్టానికి నాంది పలకడం చట్టంలో భాగంగా ఇది వచ్చింది టూ థౌజండ్ సిక్స్ లోపల ఓకేనా దెన్ రీసెంట్ ట్రెండ్స్ ఇన్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ సో ఇది సేంద్రియ వ్యవసాయానికి సంబంధించి ఎందుకంటే సేంద్రియ వ్యవసాయం ఏదైతే ఉందో ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఏదైతే ఉందో ఇది కలుషితాలు అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఫర్టిలైజర్స్ ఆర్టిఫిషియల్ పెస్టిసైడ్స్ ను వాడకుండా చేసేటువంటి వ్యవసాయం అన్నమాట దీనివల్ల నేల కలుషితం కాదు 
మనకి ఏవైతే ఫ్రూట్స్ కానీ లేకపోతే వెజిటబుల్స్ కానీ లేకపోతే లీఫీ వెజిటబుల్స్ ఫ్రెష్ గా అంటే ఏమంటారు పెస్టిసైడ్ ఫ్రీగా ఉండేటువంటి ఆహార పదార్థాలను మనము ఉత్పత్తి చేయడానికి ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది సో దానికి సంబంధించిన ట్రెండ్స్ ఏమున్నా దెన్ ఫార్మ్ మెకనైజేషన్ అంటే మనకు పంట పొలాలకు సంబంధించిన యాంత్రీకరణ అని చెప్పేసి మనం గతం లోపల ఎక్కువ మొత్తం లోపల నాగళ్ళతో మనం పశువులను యూజ్ చేసి అగ్రికల్చర్ యాక్టివిటీస్ పర్ఫామ్ చేసేవాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా మెకనైజ్డ్ అగ్రికల్చర్ అయిపోయింది ట్రాక్టర్స్ హార్వెస్టర్స్ ఇట్లాంటి మెకనైజ్డ్ ఈవెన్ యునో మందులు చల్లడానికి పెస్టిసైడ్స్ ఫర్టిలైజర్స్ ను మనం స్ప్రే చేయడానికి కూడా ప్రస్తుతం డ్రోన్స్ ను యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది రైట్ సో కాబట్టి ఫామ్ మెకనైజేషన్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో అది చూడాలి దెన్ సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ డిఫ్లోరిడేషన్ అండ్ అదర్ టెక్నిక్స్ మనకు ఓజోనైజేషన్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి డిఫ్లోరిడేషన్ టెక్నిక్స్ అనేవి ఉంటాయి క్లోరినేషన్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి రివర్స్ ఆస్మాసిస్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా దేనికోసం ఉద్దేశించినవి సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ కోసం ఉద్దేశించినవి దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం డిస్కస్ చేయాలి సో దిస్ ఇస్ థర్డ్ వన్ దెన్ కమ్ టు ఫోర్త్ వన్ సో ఇందులోపల కంప్లీట్ గా మైక్రోబియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే మనకి ఎట్లాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తున్నాయి నిజ జీవితం లోపల అనేది సో ఇందులోపల మనకు నాలుగింటికి సంబంధించినటువంటి బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడాలి ఏంటిది బాక్టీరియా వల్ల ఎట్లాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి వైరస్ వల్ల ఎట్లాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి ప్రోటోజోవాల వల్ల ఎట్లాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి అదేవిధంగా ఫంగస్ శిలీంద్రాల వల్ల ఎట్లాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం జరుగుతుంది అనేది బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు గ్యాదర్ చేయాలి అదేవిధంగా బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కాస్డ్ బై డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఇక్కడ మనకు తొమ్మిది రకాల డిసీజెస్ ఇవ్వడం జరిగింది తొమ్మిది రకాల డిసీజెస్ ఇచ్చాం ఈ తొమ్మిది రకాల డిసీజెస్ లోపల కొన్ని బ్యాక్టీరియాలు కలిగించేవి ఉన్నాయి కొన్ని వైరల్ డిసీజెస్ ఉన్నాయి కొన్ని ప్రోటోజోవా ఉన్నాయి ఇట్లాంటి డిసీజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి యొక్క డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ను మనం గ్యాదర్ చేయాలి డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి అన్ని డైమెన్షన్స్ మళ్ళ వ్యాధిని కలిగించేది ఎవరు ఏ విధంగా వ్యాప్తి చెందుతుంది దాని యొక్క లక్షణాలు ఏంటి దాని యొక్క నివార నిర్ధారణ పద్ధతి ఏంటి దాని యొక్క చికిత్స ఏంటి నివారణ ఏంటి ప్రభుత్వం చర్యలు ఏంటి నేను క్లాస్ లోపల ఇంకా డీటెయిల్ గా చెప్తాను జస్ట్ ఇది ఒక ఓవర్ వ్యూ సబ్జెక్ట్ జస్ట్ అనాలిసిస్ కాబట్టి ఇక్కడ డయేరియా ఉన్నది డీసెంట్రీ ఉన్నది కలరా ఉన్నది ట్యూబర్కులోసిస్ ఉంది మలేరియా ఉంది హెచ్ఐవి ఉంది ఎన్సెఫలైటిస్ చికెన్ గన్యా అండ్ బర్డ్ ఫ్లూ మరి కోవిడ్ నైన్టీన్ కూడా ఉంది సో ఇది యాక్చువల్ గా సిలబస్ లో ఇవ్వలేదు అఫీషియల్ గా సిలబస్ లో అఫీషియల్ గా ఇవ్వకుండా మరి ఇది జనరల్ గా ఇది ఒక వైరల్ డిసీజ్ కాబట్టి ఇంట్రొడక్షన్ టు బాక్టీరియల్ వైరల్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ప్రపంచాన్ని మొత్తం అతలాకుతలం చేసినటువంటి వ్యాధి కాబట్టి సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆల్ డైమెన్షన్స్ అన్ని డైమెన్షన్స్ ను కూడా మీరు ఇక్కడ చదువుకోవాలి ఓకే సో ఇదొకటి దెన్ ఫైనల్ గా మనకు చిత్త చివరి టాపిక్ టీకాలు వ్యాక్సిన్స్ అని చెప్పేసి మరి ఇక్కడ ఈ వ్యాక్సిన్స్ లోపల ఏమిచ్చాడు ఇంట్రొడక్షన్ టు ఇమ్యూనిటీ ఇమ్యూనిటీ అంటే అర్థం ఏంటి అసంక్రామ్యత అని చెప్పేసి అంటాం అసంక్రామ్యత అంటే ఒక రకంగా వ్యాధి నిరోధక శక్తి అన్నమాట అంటే వ్యాధులను తట్టుకునే శక్తి ఏదైతే ఉందో రెసిస్టెన్స్ పవర్ టు ఎనీ పర్టికులర్ డిసీజ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇమ్యూనిటీ మరి ఈ ఇమ్యూనిటీకి సంబంధించినటువంటి లేదా అసంక్రామ్యతకు సంబంధించినటువంటి ఇంట్రొడక్షన్ దాని లోపల ఎట్లాంటి టైప్స్ ఉన్నాయి అనేది మనకు ఈ ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ దెన్ ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ వ్యాక్సినేషన్ సో టీకాలు ఇస్తూ ఉంటారు కదా టీకాలు ఇచ్చేటప్పుడు ఎట్లాంటి భావనలు ఉన్నాయి సో ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి అని చెప్పేసి ఏ సమయంలో టీకాలు ఇవ్వచ్చు ఏ సమయంలో ఇవ్వరాదు ఇచ్చే ఇచ్చేటప్పుడు ఏం చేయాలి ఇచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి ఇవ్వడానికి ముందు ఏం చేయాలి సో ఇట్లాంటి ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి మనకు ఈ సెగ్మెంట్ లోపల కనబడతా ఉంటాయి దెన్ ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ ప్రొడక్షన్ సాంప్రదాయ పద్ధతుల లోపల టీకాల ఉత్పత్తి అని చెప్పి సిలబస్ లో ఉన్నాడు ఇక్కడ రెండు సాంప్రదాయ పద్ధతి లోపల ఉత్పత్తి చేసే టీకాలను సిలబస్ లో అఫీషియల్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఒకటి డిపిటి అంటే డిఫ్టీరియా పెటోసిస్ టెటానస్ కు సంబంధించినటువంటి టీకా ఇది ఒక టీకా డిపిటి టీకా రెండవది పిచ్చి కుక్క కాటుకు ఇచ్చేటువంటి రెబీస్ టీకా సో రెబీస్ వ్యాక్సిన్ అని చెప్పేసి ఈ రెండు టీకాలను ఎట్లా తయారు చేస్తాం మనం అదే పద్ధతి
ఇంకొక సెగ్మెంట్ ఏంటి ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మోడర్న్ వ్యాక్సిన్స్ అంటే ఆధునిక పద్ధతుల లోపల కూడా టీకాల తయారీ అడిగాడు ఇక్కడ ఆధునిక పద్ధతుల లోపల టీకా ఇప్పటి వరకు సిలబస్ లో ఒకే ఒక టీకా దట్ ఈస్ హెపటైటిస్ అంటే పచ్చ కామెల్ల వ్యాధికి ఇచ్చేటువంటి హెపటైటిస్ వ్యాక్సిన్ కానీ రేపు ఎగ్జామ్ లోపల మీకు కోవిడ్ నైన్టీన్ ఓకేనా సో కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సిన్ యొక్క తయారీ పైన తయారీ విధానం పైన కూడా మనకు క్వశ్చన్ రావడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది లాస్ట్ మన ప్రిలిమ్స్ లోపల కూడా అడిగారు కదా స్పుత్నిక్ ఫాయ్ కి సంబంధించినటువంటి వ్యాక్సిన్ ఏ విధంగా ఏ నేచర్ ద్వారా తయారు చేస్తారు అనేది కోవాక్సిన్ ఏ విధంగా తయారు చేస్తారు ఫైజర్ ఏ విధంగా తయారు చేస్తారు అనేది మనకు మ్యాచింగ్ ఇచ్చాడు కదా ప్రిలిమ్స్ లోపల సో కాబట్టి ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సిన్ అనేది బేసిక్ గా ఎన్ని రకాలుగా చేయడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు అనే దానిపైన కూడా మనకు క్వశ్చన్ టెన్ మార్క్ రూపం లోపల అడగడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది రైట్ సో ఇది మరి ఓవరాల్ గా మనకు టెన్ యూనిట్స్ కి సంబంధించి రెండు సెక్షన్ సెక్షన్స్ కి సంబంధించినటువంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సిలబస్ మరి మనం గతంలో చూసిన మాదిరిగానే ఇక్కడ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఏదైతే ఉందో నేను ఇంతక ముందే చెప్పాను చూడండి ఆన్సర్ రైటింగ్ అనేది ఇక్కడ టెన్ మార్కర్ ప్రశ్న అనేది పది మార్కులకు అడగవచ్చు లేదా ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఐదు మార్కులు ఐదు మార్కులు రెండు కాంపోన రెండు సెగ్మెంట్స్ గా డివైడ్ చేయవచ్చు లేదా ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ కావచ్చు లేదా త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ కావచ్చు లేదా టూ ప్లస్ టూ ప్లస్ సిక్స్ కావచ్చు లేదా టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ కావచ్చు ఎక్సెట్రా సో ఏ విధంగానైనా కావచ్చు కాబట్టి మీరు ఆ విధంగా అంటే అన్ని డైమెన్షన్స్ మీరు కవర్ చేస్తే తప్పనిసరిగా దీనికి మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు అదే విధంగా మీకు ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి స్పేస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ స్పేస్ లోపల మాత్రమే మీ యొక్క ఆన్సర్ ను మీరు రిప్రజెంట్ చేయగలరు మరి ఆన్సర్ ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తారు అంటే టైం అనేది టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నేను చెప్పాను చూడండి సో ఫ్లో చార్ట్స్ కానీ లేదా డయాగ్రమేటిక్ రిప్రజెంటేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఈ రూపం లోపల మాక్సిమం మీరు కనుక ఆన్సర్ ను రిప్రజెంట్ చేయగలిగితే మీ టైం సేవ్ అవుతుంది మీకు మంచి మార్క్స్ రావడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది రైట్ అదే విధంగా రైట్ సో రిసోర్సెస్ మరి ఎట్లాంటి రిసోర్సెస్ పైన మనం ఫోకస్ చేయాలి ఇది జనరల్ గా డైనమిక్ సబ్జెక్ట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనేది డైనమిక్ సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఒకటే చెప్తున్నాను ఏంటి అంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి మనకు సిలబస్ లోపల ఏవైతే ఇవ్వడం జరిగిందో కాంపోనెంట్స్ వాటి యొక్క అఫీషియల్ వెబ్సైట్స్ ఇదొకటే చెప్పదలుచుకున్నాను సో అఫీషియల్ వెబ్సైట్స్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ తెలుగు అకాడమీ వాళ్ళు ఒకటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనేది రైట్స్ ఒక పుస్తకాన్ని పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఇందులోపల బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కూడా మీకు దొరుకుతాయి సో ఈ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ను బేస్ చేసుకోవడంతో పాటు కొన్ని ఏరియాస్ కు సంబంధించి లైక్ యునో మైక్రోబయాలజీ బై అనంత్ నారాయణ్ అని చెప్పేసి సో అనంత్ నారాయణ్ అండ్ ఫనిక్కర్ అని చెప్పేసి దెన్ ఇమ్యూనాలజీ బై క్యూబి సో ఇమ్యూనాలజీ బై క్యూబి అని చెప్పేసి then biotechnology by rc dubey etc right ikkada chudandi official websites ante ardham enti for example meeku number 1 space undi anukondi space deeni paine etlanti pratyekamaina atvadi pustakalu meeku market lo dorakavu pratyekamaina atvadi space pustakalu market lo dorakavu mari dan lopala etla information gather cheskovali ante సో స్పేస్ కు సంబంధించినటువంటి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఏంటి ఇస్రో మీరు ఇస్రో వెబ్సైట్ లోపలికి ఎంటర్ అవుతే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు దొరుకుతుంది అంటే ప్రతి సాటిలైట్ ప్రతి రాకెట్ కి సంబంధించిన మొత్తం మిషన్స్ అన్ని కూడా మనకు ఇస్రోలో దొరుకుతా ఉంటాయి అదే విధంగా మీరు ఐసిటి ఉంది అనుకోండి ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ఉంది అనుకోండి సో దీనికి సంబంధించి మెయిటీ సో మెయిటీ వెబ్సైట్ కనుక మీరు విజిట్ చేస్తే మీకు మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది 
ఏంటి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అని చెప్పచ్చు సో మెయిటీ అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ లైక్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఎనర్జీ రిసోర్స్ రిసోర్సెస్ కోసం మీరు ఎంఎన్ఆర్ఈ సో ఎంఎన్ఆర్ఈ అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పవర్ సో ఈ వెబ్సైట్ ని కనుక మీరు చూసినట్లయితే కంప్లీట్ అక్యురేట్ అండ్ అథెంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు దొరుకుతుంది డెవలప్మెంట్స్ కొత్త కొత్త డెవలప్మెంట్స్ కూడా మీకు కనబడతా ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్లా ఇది చాలా పవర్ఫుల్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిపైన మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం రిలై కండి అదేవిధంగా బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం తెలుగు అకాడమీని చూడండి అదేవిధంగా ఇవి కొన్ని అంటే పుస్తకాలు మీకు రెండవ సెక్షన్ లో ఉన్నటువంటి కొన్ని రకాల సెగ్మెంట్స్ కోసం ఈ పుస్తకాలు గతంలో ఉన్నటువంటి ఏపీపీఎస్సి వాళ్ళు గతంలో మనకు యునైటెడ్ ఏపీ లోపల ఏపీపీఎస్సి వాళ్ళు కొన్ని బుక్స్ ను అఫీషియల్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఆ అఫీషియల్ గా మెన్షన్ చేసినటువంటి బుక్స్ అనమాట ఇవి ఓకేనా సో అవింటిని వాటిని అనంతనారాయణ అండ్ ఫనిక్కర్ క్యూబి ఆర్సి దూబే లాంటి పుస్తకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఇవి కూడా మీకు ఈ ప్రిపరేషన్ లోపల హెల్ప్ అవుతాయి బట్ ఈ అఫీషియల్ వెబ్సైట్స్ మనకు చాలా పవర్ఫుల్ అనమాట ఓకే దెన్ మరి మాక్ టెస్ట్ టెస్ట్ సిరీస్ అన్నమాట ఇది ఆల్రెడీ మీకు గత వీడియో లోపల కూడా నేను చెప్పాను ఏం చెప్పాను గత వీడియోని మీరు ఒకసారి చూడొచ్చు గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇలా అనేది ఒక వీడియో ఉంటుంది యూట్యూబ్ లోపల సో దాని లోపల మాక్ టెస్ట్ లేదా టెస్ట్ సిరీస్ వల్ల ఎట్లాంటి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి మిమ్మల్ని మీరు అసెస్ చేసుకోవచ్చు ఫీడ్బ్యాక్ దొరికే అవకాశం ఉంది టైం మేనేజ్మెంట్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలో మనకు అర్థమవుతుంది క్వశ్చనింగ్ ట్రెండ్ తెలుస్తూ ఉంటుంది మనం ఎంత రాస్తున్నా మనం ఎంత అవుట్పుట్ ఇవ్వగలుగుతాం అనేది ఒక అంచనా వస్తుంది అనేది నేను చెప్పాను గతం లోపల సో అదే ఇక్కడ ఈ స్లైడ్ లోపల కూడా ఉన్నది సో మీరు ఆ వీడియో లోపల ఇంకా చాలా డీటెయిల్ గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను యూ కెన్ హ్యావ్ ఇట్ యూ కెన్ గో త్రూ దట్ పర్టికులర్ వీడియో ఇది మరి జనరల్ గా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మరి దీనికి సంబంధించి ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను సో ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ రోజున ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఎన్వైర్మెంట్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ సంబంధించినటువంటి పూర్తి స్థాయి లోపల ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మీకు అందుబాటు లోపల ఉంటాయి మరి ఇది జనరల్ గా హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ కాన్సెప్ట్స్ అంటే వన్ ఫిఫ్టీ కాన్సెప్ట్స్ తో పూర్తి స్థాయి ఎక్స్ప్లెనేషన్ లోపల మీకు ఆ వీడియో అనేది అందుబాటు లోపల ఉంటుంది రైట్ సో ఇది జనరల్ గా ఇది ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కి సంబంధించి మరి ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ కూడా సో ఫిజికల్ క్లాసెస్ ఆర్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ట్వంటీ సెవెంత్ అక్టోబర్ ఓకేనా సో ట్వంటీ సెవెంత్ అక్టోబర్ లో ఆ అక్టోబర్ నుంచి శ్రీ మేధా ఐఏఎస్ ఓకేనా సో శ్రీ మేధా ఐఏఎస్ మనకు అశోక్ నగర్ లో ఉంటుంది ఇన్స్టిట్యూషన్ సో శ్రీ మేధా ఐఏఎస్ లోపల ట్వంటీ సెవెంత్ అక్టోబర్ నుంచి ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ రన్ అవుతాయి సో ఎవ్రీ డే త్రీ అవర్స్ క్లాస్ ఉంటుంది ప్రతిరోజు మూడు గంటల క్లాస్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఓన్లీ ఇక్కడ ఆఫ్లైన్ లోపల కేవలం ఈ సెగ్మెంట్ మాత్రమే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మాత్రమే చెప్పబడడం జరుగుతుంది ఆన్లైన్ లోపల సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ప్లస్ ఎన్వైర్మెంట్ రెండు సెగ్మెంట్స్ టీచ్ చేయబడతాయి కానీ ఇక్కడ ఆఫ్లైన్ లో శ్రీ మేధా లోపల ఎవ్రీ డే త్రీ అవర్స్ ఫార్టీ డేస్ లో ఈ బ్యాచ్ ఫినిష్ కావడం జరుగుతుంది సో ఫార్టీ డేస్ సో ట్వంటీ సెవెంత్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది డీటెయిల్స్ కోసం ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ ను మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు వాళ్ళు డీటెయిల్స్ మీకు చెప్తా రైట్ సో కాబట్టి ఈ రకంగా మీరు సిలబస్ ను జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి ఎప్పటికప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కు అప్డేట్ చేసుకోండి ఒక మంచి తరహా లోపల కొత్త పంతా లోపల మీరు ఆన్సర్ ను పేపర్ పైన ప్రెసెంట్ చేయండి మంచి మార్క్స్ గెయిన్ చేయండి తప్పనిసరిగా భవిష్యత్ లోపల మెయిన్స్ లోపల సక్సెస్ అయ్యి అందరూ కూడా గ్రూప్ వన్ ఉద్యోగులుగా కావాలి అని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆల్ ది బెస్ట్ అందరికీ కూడా